السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ السلاۃ والسلام علیہ اشرف المرسلین و علیہ علیہ وصحاب اجمعین اما بعد سنہ نرنجا ستیہ وشواسی ستیہ وشواسنی گلے سورت فصلت لوڑے اللہ سبحانہ وتعالی نمہ پڑھ پیچھ رہا آیت تند و من حسن قولا ممن دعا الاللہ و عامل صالحا و قال انہی من المسلمین അള്ളാഹു സുബാനവ താല പറയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും തീർച്ചയായും ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ വിശിഷ്ടമായ വാക്ക് പറയുന്ന മറ്റാരുണ്ട് എന്ന പടച്ചിറമ്പിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം സഹോദരന്മാരെ ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മനസ്സുകളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അതായത് അള്ള പറയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ആളുകളെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലാണ് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം പല ആളുകളും ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു ജോലിയും പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മമാണിത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക അതായത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇസ്ലാം ദീൻ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരങ്ങൾ എന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ മേലുള്ളൊരു ബാധ്യത കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല പറഞ്ഞ വാക്കാണല്ലത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അത് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചു ഇരുപതും നാൽപ്പതും അൻപതും വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ മനസ്സുകളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ഈ ലോകത്ത് പടച്ചിറബിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിച്ചിട്ട് പടച്ചിറബിൻ്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പല ആളുകളും മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിതമെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സഹോദരമായി ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അല്ലേ ഈ ലോകത്ത് പ്രവാചകൻ സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ ജീവിതത്തിൽ പലവിധ പ്രയാസങ്ങളെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദീനുമായി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അത്രയും കാലം ആ നാട്ടിൽ അല്ലമീൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ ദീനുമായി മുന്നോട്ടിറങ്ങാണ് പരസ്യ പ്രബോധനത്തിനായി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സഫാ കുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മലയുടെ പിന്നിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂലോ എന്ന് പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകൾ ഒരേ സ്വരത്തോട് പറയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ അല്ലമീനാണ് വിശ്വസ്തനാണ് ഇന്നേവരെ ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത ഒരാളോട് കളവ് പറയാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആ മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് പ്രവാചകൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സൃഷ്ടാവിനെക്കുറിച്ചും പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അബൂജ ലണീറ്റ് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് തബ്ബല്ലയ്ക്ക മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശം അലി ഹാദ ജമാഅത്തിന് ഇതിനാണോ നീ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് അല്ലേ അത്രയും കാലം അല്ല മീനെന്ന് വിളിച്ച് സ്നേഹിച്ച പ്രവാചകനെയാണ് ഒരൊറ്റ നിമിഷം ദീൻ എന്താണെന്നും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആ ഒരു വചനത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഒരർത്ഥം അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സുലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് എതിരായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പിന്നീട് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നാട്ടിൽ പ്രവാചകൻ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു ആ ആളുകളെല്ലാവരും ആ ഒരു തിന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ആ ഒരു മുനാഫിക്കായ ആളുകൾ അതേപോലെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും പ്രവാചകന് എതിരായി തിരികയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്ത
അതൊന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന് സൗഭാഗ്യങ്ങളായിരുന്നു സന്തോഷങ്ങളായിരുന്നു പ്രവാചകന് എന്ത് വേണം അതൊക്കെ ലഭിച്ച് ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചകൻ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പ്രവാചകത്തിലേക്ക് മാറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഏ പ്രവാചകൻ ആ ദീനുമായി മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രവാചകൻ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം നാട് വിട്ട് സ്വന്തം കുടുംബം വിട്ട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കാരെയും കൂട്ടുകാരെയും വിട്ട് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹിജറ പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു അത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനും അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഓരോ സ്വഹാബികളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങളും അവരനുഭവിച്ച വേദനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കണം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും കാലമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദീനിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ മനസ്സുകളോട് ചോദിക്കുക അതിന് ഉത്തരങ്ങ എങ്ങാനും നമുക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു നോക്കണ്ടേ കാരണം എന്താ ഇത്രയും കാലം ഈ ലോകത്ത് പടച്ചിറബിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പടച്ചിറബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം പടച്ചിറബ് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അല്ലേ പ്രവാചകൻ രാത്രികളിൽ നിന്ന് നമസ്കരിച്ച സമയത്താണ് പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചകരെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഇത്രത്തോളം പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വേദനകൾ സഹിക്കുന്നത് കാല് നീര് കെട്ടുന്നുണ്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാചകൻ വീണ്ടും രാത്രികൾ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം ഏ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയാണ് അഫല അക്കൂന് അബ്ദൻ ഷുക്കൂറ എനിക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പ്രവാചകന് അറിയാം പ്രവാചകന് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പ്രവാചകന് അറിയാം ഏ പ്രവാചകൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത തിന്മകളുണ്ട് അതെല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്താണ് ഇനി അത്തരത്തിലെല്ലാം പ്രവാചകനെ സംരക്ഷിച്ച അള്ളാഹു സുബാനവ് താലയോട് ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടെന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തിരിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മളൊക്കെ നന്ദിയുള്ള അടിമകളായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മളെല്ലാം പടച്ചിറബിന് അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചിറബ് പഠിപ്പിച്ച ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഏ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് പടച്ചിറബിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് പടച്ചിറബ് എന്ത് പറഞ്ഞു അതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോവാണ് എന്നാൽ പടച്ചിറബ് അത്തരത്തിൽ നമ്മളെങ്ങാനും ഒന്ന് മറന്നു പോയാൽ പടച്ചിറബ് എന്ന് സുബാനത്താലും നമ്മളെങ്ങാനും അതേ രൂപത്തിലൊന്ന് മറന്നു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബാനത്താല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വക്കീലൽ യൗമ നൻസാക്കും കമ നസീത്തുല്ലിക്ക അലിക്ക യൗമിക്കും ഹദ അതായത് പരലോകത്തെ കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നതുപോലെ ഇന്ന് പരലോകത്ത് നിങ്ങളെയും നാം മറന്നു കളയുമെന്ന് പടച്ചിറബ് സുബാനുവത്താല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് നമ്മുടെ പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ദീനിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു വേളയിൽ നമ്മളെങ്ങാനും പടച്ചിറബിനെ മറന്ന അതേ രൂപത്തിൽ പടച്ചിറബ് സുബാനുവത്താല നമ്മളെയും നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് മറന്നാലുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വി വിചാരിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് കുറേ കാലം ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നാവാന്നുള്ള നെയ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏത് നേരം മരണമെത്തുമെന്നുള്ളത് ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ഏത് നേരത്തെ ഞാൻ മരിക്കുക അതൊരാൾക്കും പടച്ചിറപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞതുപോലെ അഫല അക്കൂനു അബിദൻ ഷുക്കൂറ എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്കും പറയേണ്ടതില്ലേ അല്ലേ പ്രവാചകൻ അന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ നന്ദിയുള്ള ഒരു അടിമയാകണ്ടേ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളമാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകൻ അനുഭവിച്ച വേദന എന്ന് സ്വന്തം നാട് വിട്ട് കുടുംബത്തെ വിട്ട് പ്രവാചകൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നാട് വിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്
അല്ലേ നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ അതേ രൂപത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു തമാശയും കളിയൊക്കെ വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ മാറി നിന്ന് നമ്മുടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കുക അത്തരത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാളത്തെ ജീവിതം അല്ലേ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു ജീവിതം എന്നുള്ളത് ഒരു യാത്രയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച ജനനം മുതൽ ആ മരണം വരെയുള്ള ചെറിയൊരു യാത്ര ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മനുഷ്യൻ എത്താനുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഒരു മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള പരലോകമാണ് ആ പരലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ ആ ഒരു ജീവിതം എന്നുള്ളത് കാലാകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതെന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാളത്തെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ദീന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പ്രവാചകനെ ആയ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കുറിച്ച് പല ആളുകൾ മോശമായി പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ യുദ്ധക്കൊതിയനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പല രീതിയിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടന്നത് പ്രവാചകൻ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അല്ലേ അയൽവാസി പട്ടിണി ഇറക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വയറ് നിറച്ചുണ്ടെന്നവൻ എന്നിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ എത്രത്തോളമാണ് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമായ അൽവാസി എന്നില്ലല്ലോ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ അൽവാസിയെ മനുഷ്യൻ എന്ന പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം നൽകിയൊരു പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചാണ് പല ആളുകൾ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ സഹോദരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരവസ്ഥ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പടച്ച റബുമായും പ്രവാചകൻ്റെ ദീനുമായ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ദീനുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക അത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരലോകത്തെ കൂടി നമ്മൾ നന്നാക്കുക ഇൻഷാല്ല അത്തരത്തിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ദീനുമായി മുന്നോട്ട് പോയി നാളെ സന്തോഷത്തോടെ നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പടച്ചറബ് സുഹാനുഭവത്താല നമ്മൾ ഏവരെയും മാറ്റി തീർക്കുമാവട്ടെ പടച്ചറബ് നാളെ അവൻ്റെ ആ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഏവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദ് ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു